আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান এই সাবজেক্টের যে চ্যাপ্টার থ্রি ডি এখানে একটা উপবাদ্য আছে থিওরেম ওয়ান এই উপবাদ্যটি আমরা দেখে নিব আমি এই উপবাদ্যটি লিখে নিয়েছি তো আমরা উপবাদ্যটির যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেটা কি দেখি প্রথম ক্রম অন্তরক সমীকরণ এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো প্রকৃত হওয়ার প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট শর্ত হল ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স তো এটা প্রমাণ করতে বলছে যে প্রথম ক্রম অন্তরক সমীকরণ আমরা করেছি প্রথম ক্রম অন্তরক সমীকরণ দ্বিতীয় ক্রম অন্তরক সমীকরণ তাহলে এখানে প্রথম ক্রম অন্তরক সমীকরণের যে সমীকরণটা সেটা কি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে প্রথম ক্রম অন্তরক সমীকরণ এটা প্রকৃত হবে যখন কি না এই যে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইজিক্যাল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স এটা যদি ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইজিক্যাল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স যদি হয় এই শর্তটা যদি সম্পূর্ণ হয় তাহলে এই সমীকরণটা এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইজিক্যাল টু জিরো সেটা কি প্রকৃত হবে তাহলে আমরা প্রথমে আমরা কি বের করব প্রমাণে প্রয়োজনীয় শর্ত বের করব তারপরে বলছি কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট শর্ত প্রথমে বের করব প্রয়োজনীয় শর্ত ধরি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইজিক্যাল টু জিরো এটা আমরা সমীকরণ এক টং ধরবো প্রকৃত আমরা এই সমীকরণটাকে আমরা প্রকৃত ধরে নিলাম তাহলে সংজ্ঞা অনুসারে একটি এবং কেবলমাত্র একটি ফাংশন ইউ ইজ ইকুয়াল টু ইউ এক্স ওয়াই বিদ্যমান থাকবে যেখানে এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ডি ইউ এটা আমরা মনে রাখবো মুখস্থ করে নিব সমীকরণ দুই আমরা এই সমীকরণটাকে দুই নং করে দিলাম তারপর কিন্তু ডি ইউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস ডেল ইউ বাই ডেল ডেল ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আমরা এই যে সূত্রটা এই সূত্রটা আমরা জানি এটা আমরা পড়েছি ডি ইউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই এটা আমরা সমীকরণ তিন নং ধরলাম এই সূত্রটাকে তাহলে এখন আমরা এই যে দুই নং এবং এই যে তিন নং এই দুইটা সমীকরণ হতে কি পাই এখন দুই এবং তিন নং হতে পাই ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইজ ইকুয়াল টু এম সমীকরণ চার নং ধরে নিলাম এবং ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইজিক্যাল টু এন পাঁচ নং ধরে নিলাম কীভাবে আমরা এই এমটা আর এই এনটা পেলাম এখানে আমরা যদি দুই নং এবং তিন নং ধরি এখানে আমরা কি দেখতেছি যে ডি ইউ ইজ ইকুয়াল টু এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই আবার ডি ইউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই তাহলে এখানে কি আছে ডি ইউ ইজিক্যাল টু এই দুইটা সমীকরণের মান তো এটা তাহলে এখানে ডি এক্স আছে এখানে ডি এক্স আছে এখানে ডি ওয়াই আছে এখানে ডি ওয়াই আছে কিন্তু এই এম এর যে স্থানটা এখানে কি নিয়ে নিয়েছে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স আবার এখানে এন এর স্থানটাইতে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই তাহলে আমরা এই দুইটা সহক সমীকৃত করে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স এবং ডেল ইউ বাই সরি ডি এক্স এবং ডি ওয়াইয়ের সহক সমীকৃত করলে আমরা কি পাই এম ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স এন ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই আমরা এই দুইটাকে সমীকরণ চার এবং সমীকরণ পাঁচ ধরে নিলাম এখন যেহেতু ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই ডেল এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই এটা আমরা ওদের মনে রাখতে হবে যে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই দুইটা তো একই কিছু কিছু জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ উপবাদ্য তো হচ্ছে মনে রাখার বেশিরভাগটাই মনে রাখতে হবে সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে কিভাবে কিভাবে আসছে সিকোয়েন্সগুলো মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই ডেল এক্স আমরা শুধুমাত্র এখানে ডেল ওয়াইটাকে পিছনে নিয়েছে আর এই ডেল এক্সটাকে সামনে আনছে জাস্ট এতটুকুই করা হয়েছে এখানে তাহলে এখানে এখন যেহেতু এটা লিখে নিলাম এবার আমরা এখানে কেন আনা হয়েছে আমরা যেহেতু ডেল ডেল বাই ডেল ওয়াইটাকে আমরা এখানে আলাদা করতে পারি এবং ডেল বাই ডেল এক্সটাকে আমরা আলাদা করতে পারি এটাকে আমাদের সুবিধার্থে আমাদের যে প্রয়োজনীয় শর্তটা যে সম্পন্ন করার জন্য তাহলে আমরা এখানে ডেল বাই ডেল ওয়াইটাকে রাখলাম এবং ডেল ইউ বাই ডেল এক্স আমরা আলাদা করে নিলাম এখানে যদি আমরা ডেল স্কোয়ার ইউ এখানে কিন্তু কি আছে এখানে কিন্তু ডেল দুইটা ডেল বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স আছে হ্যাঁ তাহলে এখানে ডেল বাই ডেল ওয়াইটাকে আলাদা করলাম ডেল ইউ বাই ডেল এক্সটাকে লিখলাম ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখলাম যেহেতু আমরা আমাদের এখানে ডেল ইউ বাই ডেল এক্সের মানটা কিন্তু আছে এই কারণেই আমরা ডেল ইউ বাই ডেল এক্সটাকে আলাদা করে ফেললাম আবার ডেল বাই ডেল এক্স ইজিক্যাল টু ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই আবার সেম এই যে সামনে যতটুকু আছে আমরা সামনে আলাদা করে ফেললাম এবং ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াইটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখলাম তাহলে সেম একটু আগে বললাম যে ডেল ইউ বাই ডেল এক্সের মান আছে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াইয়ের মান আছে এখান থেকে এম এর মানটা এখানে বসাই দিব কারণ ডেল বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল
হ্যাঁ এই যে এক নং যদি প্রকৃত হয় তাহলে কি হবে এটা এই ছয় নং শর্তটা পালন করবে তাহলে আমরা কি দেখতেছি যে এখানে প্রয়োজনীয় শর্তের ক্ষেত্রে আমরা এই সমীকরণটা কিন্তু পেয়ে গেছি প্রয়োজনীয় শর্তটা আমরা পেয়ে গেছি এই যে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই জিকেল টু ডেল এম বাই ডেল এক্স এটা কিন্তু হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এক নং প্রকৃত হলে কি ছয় নং শর্ত পালন করে যেহেতু আমরা ছয় নং সমীকরণটা পেয়েছি তাহলে কি এক নংটা প্রকৃত ঠিক আছে তো আমরা প্রয়োজনীয় শর্তটা প্রমাণ করলাম আচ্ছা তো এবার আমরা যথেষ্ট শর্তটা প্রমাণ করি আমরা ছয় নং যে সমীকরণটা লিখেছিলাম এখানে শুধু যথেষ্ট শর্তের সময় আমরা কি করব ধরি ডেল এম বাই ডেল ওয়াই জিকেল টু ডেল এম বাই ডেল এক্স ছয় নং সমীকরণটা কিন্তু আমরা এইটাই পেয়েছিলাম যথেষ্ট শর্তের বেলাতে আমরা ধরি এই ছয় নং সমীকরণটাকে আমরা সাত নং সমীকরণ লিখে নিব কারণ ছয় নংটা আমরা প্রয়োজনীয় শর্তে লিখেছিলাম এখন সাত নংয়ে আমরা এই যথেষ্ট শর্তের ক্ষেত্রে ধরি ছয় নং সমীকরণটা লিখে নিলাম এটাকে আমরা সাত নং ধরবো যথেষ্ট শর্তের ক্ষেত্রে আবার ধরি ফাই ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ এম ডি এক্স প্লাস এফ অফ ওয়াই সমীকরণ আমরা আট ধরে নিলাম আংশিক ইন্টিগ্রেশন শর্তানুসারে আংশিক ইন্টিগ্রেশনের যে সংজ্ঞা আছে সেই শর্তানুসারে আমরা এই যে এই এটা ধরতে পারবো ফাইভ ইজিকেল টু ইন্টিগ্রেশন অফ এম ডি এক্স প্লাস এফ অফ ওয়াই এখানে এফ অফ ওয়াইটা কিন্তু ধ্রুবক এখন আমরা এই সমীকরণ আট থেকে কি লিখতে পারি আমরা এই সমীকরণ আটটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব এক্সের সাপেক্ষে তাহলে এখানে যদি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি ডেল ফাই বাই ডেল এক্স এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ এম ডি এক্সকে আমরা এম লিখতে পারি সেটা আমরা কীভাবে লিখতে পারি আর হ্যাঁ এখানে এম হবে এবং এখানে কিন্তু ধ্রুবক আছে এই জন্য এটা জিরো হয়ে যাবে জিরোটা আমি লিখলাম না শুধু এমটাই লিখলাম কিভাবে এটা কিভাবে এটা এখানে কিভাবে এমটা আসছে আমি একটু দেখিয়ে দিই এখানে ফাই ইজিকেল টু আমরা কি নিয়েছিলাম ইন্টিগ্রেশন অফ এম ডি এক্স প্লাস এফ ওফ ওয়াই তাহলে এখানে কি আসছে আমরা যদি ডেল ফাই বাই ডেল এক্স লিখি তখন এই যে আমরা এখানেও কিন্তু ডেল ফাই বাই সরি ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এক্সের সাপেক্ষে তখন ইন্টিগ্রেশন অফ এখানে কি হবে এম ডি এক্সের এখানে আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম তখন কি হবে তখন কিন্তু এই যে এখানে যে এক্সের সাপেক্ষে হয়েছে এখানেও কিন্তু এক্সের সাপেক্ষে হওয়ার ফলে এই ডেল এক্স আর এই ডি এক্সটা কাটাকাটি চলে যাবে আর এখানে যে ধ্রুবকটা আগেই বলেছিলাম এটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে ধ্রুবককে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় সেটা জিরো হয়ে যায় এফ ওয়াইটা এখানে ধ্রুবক আর এখানে তাহলে এখানে ডেল এক্স আর ডি এক্সটা কাটাকাটি চলে গেলে এখানে কি থাকে ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল এম থাকতেছে আমরা একটা সূত্র জানি যে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি এক্স প্লাস সি 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 তো এখানে ধ্রুবক এখানে জিরো হয়ে গেছে তাই আমরা সিটা নিবো না এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স যদি এক্স হয় হ্যাঁ তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল এমটা কি হবে এম হবে ঠিক আছে ধ্রুবকের জন্য জিরো দিলাম ইজ ইকুয়াল টু এম এখানে ডেল ফাই বাই ডেল এক্স তাহলে কি আসছে এম আসছে আচ্ছা এবার আমরা দেখি আমরা এখানে এটাকে নয় নং সমীকরণ ধরে নিলাম এবং নয় নং সমীকরণ থেকে আমরা আবার কি পাই এখানে ডেল ফাই বাই ডেল এক্সকে ডেল বাই ডেল ওয়াই দ্বারা গুণ করা হয়েছে ডেল বাই ডেল ওয়াই দ্বারা গুণ করলে কি হয় ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডেল এক্স ডেল ওয়াইটাকে আমরা সামনে রাখলাম এবং এম কেও দুই উভয় পক্ষকে ডেল বাই ডেল ওয়াই দ্বারা গুণ করা হয়েছে এখানে এমকে আমরা ডেল বাই ডেল ওয়াই দ্বারা গুণ করলে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই সমীকরণ দশ এটাকে আমরা সমীকরণ দশ লিখলাম এবার সাত এই যে এই সাত নং সমীকরণ এবং এই দশ নং সমীকরণটাকে আমরা এই দশ নং সমীকরণের সাহায্যে আমরা কি পাই এখানে কিন্তু এই যে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইজিকেল টু কি ডেল এম বাই ডেল এক্স আর দশ নং সমীকরণে কী আছে ডেল স্কোয়ার ফাইভ বাই ডেল ওয়াই ডেল এক্স ইজিকেল টু ডেল এম বাই ডেল ওয়াই এই যে এখানে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ডেল এম বাই ডেল ওয়াই এই দুইটা মান থেকে আমরা কি পাই ডেল এন বাই ডেল এক্স ইজিকেল টু কি আসতেছে ডেল স্কোয়ার ফাইভ বাই ডেল ওয়াই ডেল এক্স তাহলে আমরা কি লিখবো ডেল এন বাই ডেল এক্স ইজিকেল টু ডেল স্কোয়ার ফাইভ বাই কি ডেল এক্স ডেল ওয়াই এটাকে আমরা সমীকরণ এগারো নং ধরলাম যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন সমাকলন করি তাহলে কি কিভাবে এন আসতেছে এখানে যদি আমরা দেখি যে এই যে ডেল এন বাই ডেল এক্স এটা আমাদের দেওয়া আছে ডেল এন বাই ডেল এক্স ইজিকেল টু ডেল স্কোয়ার ফাইভ বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই ইন্টিগ্রেশন যদি দেই এক্সের সাপেক্ষে তাহলে কি হবে ইন্টিগ্রেশন দিলাম ডেল বাই ডেল এক্স আমরা এনটাকে আলাদা করলাম ইন্টিগ্রেশন দিলে এখানে তো ডি এক্স আসতেছে এবং ইন্টিগ্রেশন দিলে আবার আমরা ডেল বাই ডেল এক্সটাকে বোঝানোর জন্য আমি এটা শুধু জাস্ট আলাদা করলে ওইভাবে তো লিখবো না ডেল বাই ডেল এক্স ইন্টু ডেল ফাইভ বাই ডেল ওয়াইটাকে আমরা আলাদা করলাম হুম তাহলে ইন্টু ডি এক্স তাহলে এখানে কী আসতেছে এখানে ডেল এক্স আর ডি এক্স কাটা যাচ্ছে এখানেও কিন্তু ডেল এক্স ডি এক্স কাটা যাচ্ছে তাহলে এখানে কী আসতেছে এখানে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল এন আসতেছে সেম আগেরটার মতোই এখানে যেরকম আমরা কী করেছিলাম ই
फाइव प्राइम अफ वाई एट हम ध्रुवक तेल ध्रुवक टाइम लिखल और ये एक्सट्रा लिखल लाइन टाइम आसल बुझते एन इज इक्ल टू डेल फाइव बेल वाई प्लस प्लस शाई प्राइम अफ वाई एखे क्योंकि शाई प्राइम अफ वाई ध्रुवक हिसाब से नहीं समीकरण बारो धरल शाई प्राइम अफ वाई हल वाइर एक फांगशन एरपर हम एम और एनर मान ये एम एर मान पे एखे एन एर मान पे सूतरा आगे जो प्रथम क्रम अंतरूप समीकरण से फिर जाब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्ल टू हमें एम एर मान एखान एम एर मान डेल फाइव बेल एक्स बसाल इन टू डी एक्स एखान फुल टुकर साथे पूरा सम्पूर्ण अंशटार साथ ही क्योंकि डिओ वाई गुण है तेल डेल फाइव बेल वाई इन टू डिओ वाई प्लस शाई प्राइम अफ वाई इन टू डिओ वाई एक दु नंग सहाज्ये एरपर हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्ल टू हमें आगे जे एक सूत्र पढ़े जे डिइ डिइ इज इक्ल टू डेल फाइ सरि डेल यू बेल एक्स डि एक्स प्लस डेल यू बेल वाई इन टू डि वाई तेल एखे कि आसने शुद्ध आसान डि फायर परिवर्ते ये आस डेल फाइ बेल एक्स डि एक्स प्लस डेल फाइ बेल वाई डि वाई एखे यूर परिवर्ते फाइ आस कारण सूत्रता फिलते परि डि फाइ प्लस ये शाइ प्राइम अफ वाई इन टू डि वाई ये सेम ए भाव रखब इजिकल टू हमें जो इटा के कमन नीते उपब्धर क्षेत्र में मन रखते हैं मुखस्थ रखते हैं तब लाइन एक मने रखब जो डि कमन नीले ये फाइ आस प्लस शाइ प्राइम शाइ प्राइम अफ वाई आसबेना ये आस शाइ अफ वाई क्यों ना आप जानी जो डिफारेंसिएशन क्षेत्र डी के क्यों प्रथम अंतरिकरण जो धाप से धरा है यह कारण लाइन टे से हिसाब से मैंने रखते हैं तो हमें ये यहाँ समान समान जिरो आस एम डी एक्स इजिकल टू एन डि वाई एम डी एस एम डी एक्स प्लस एन डि वाई इजिकल टू जिरो प्रकृत ताल प्रमाण कर फिलल क्लस टीम एखे शेष कर सबा भलो थकबें सुस्थान